En la navegación que se hace sin perder de vista la costa, la denominamos navegación costera o de cabotaje. Utilizamos las siguientes líneas de posición, enfilación, oposición, distancia a un punto, línea isobática, demora y marcación. Enfilación es una línea visual que pasa por dos puntos fijos en tierra. Desde el lugar del observador, esos dos puntos quedarían alineados, observándose exactamente uno detrás del otro. Oposición es cuando nos encontramos en medio de dos puntos fijos de tierra en la línea que los une. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, si nos dicen que nos encontramos en la oposición de Punta Almina y Punta Carnero y a 5 millas de este último, o sea, pues, trazamos la línea de oposición desde Punta Almina, que está aquí, a Punta Carnero. Y nos dice que nos encontramos a 5 millas de este último, o sea, a 5 millas de Punta Carnero. Punta Carnero... Nos encontramos aquí. Seguimos con el ejemplo. Desde este punto damos rumbo a pasar 5 millas de Punta Europa. 5 millas de Punta Europa. Aquí tenemos Punta Europa. 5 millas esta distancia. que vamos a pasar 5 millas hasta esta punta de Europa. Ahí sería el punto para pasar 5 millas respecto a la punta de Europa. Seguimos. ¿Cuál será el rumbo verdadero a seguir? Cogemos el transportador de ángulo, lo presentamos, colocamos. Y observamos que nos marca sesenta y siete grados. Diríamos que el rumbo verdadero a seguir para pasar desde nuestra posición a cinco millas respecto a Punta Europa sería sesenta y siete grados. Otro ejemplo, nos encontramos enfilados respecto a Punta Europa y Punta Carnero. Trazamos la línea de enfilación respecto a Punta Carnero y Punta Europa. Esta es la línea de enfilación. Y nos dice el ejemplo, y a unas 3 millas respecto a Punta Europa. Y ya respeto a Punta Europa. Bueno, nos encontramos en este punto. Desde nuestra posición queremos poner rumbo verdadero hacia Punta Almina. ¿Qué rumbo aplicaremos? Pues trazamos desde nuestra posición una línea hacia Punta Almina. Ahí está. La trazamos. Y el rumbo verdadero sería... ...179. Diríamos que el rumbo verdadero que tendríamos que aplicar serían de 179 grados. 